见见，为师。是不可追，夫子对前尘理当释怀，一切还需往前看。嗯、山姐，您是说我当时能够快刀斩乱麻，不与那孤女纠缠，生活就能。重归于好，夫子。弟子听闻城池大人才貌双全，又是出名的情痴护妻，可料丧失数余生所得的幸福，远非夫子能比。眼下，夫子不能释怀，全因陈顾自若罢了。弟子愚见，情深则往，往则多虑，若能放手。则不虑不往，更不应计前尘。若夫子再纠结下去，丧师叔夜已成婚，你要如何自处呢？这样吧。嗯，是。嗯，您就该早些歇息了，熬夜伤身呢。嗯，师傅，林将军，这别院附近是不是有狼？狼？昨夜听到狼嚎了，可凄厉了。少生，快看，这马好生高大，怎么一夜之间换成了驱马、啊？驾车用马是有讲究的，若是在城内用车，用身粮骑平车坐的小马即可；可若是要出城郊游，马匹身粮最好在伞盖与车鱼之间，这样不会颠簸，也不容易出危险。一切。一切还是要以安全为重，还是子申兄考虑周到。多谢子申兄。对了，怎么不见山剑兄？他恐怕是被狼吓着了，一夜未睡好。山剑，山剑。你为何不去榻上睡觉呀？夫子，你终于醒了。三姐，你这嗓子怎么了？昨天晚上喝多了。三姐，为师教过你的，做人还是要节制一些的嘛。山姐，你说我是不是应该去与他诉说我呢？现已天光大亮，父子愿意去，便去吧。舍得回来啦，黄甫仪，可对你说什么了？三叔母怎知黄甫大夫留宿了我们一晚？他送信来告知，我怎能不知？他这个人啊，坏得很。当年
如此辜负三叔母，如今还厚着脸皮来纠缠你。黄福仪也非坏人，不过是聚集全天下男子烈性于一身罢了。哼，娘娘，这女子在世，姻缘不过是人生的一道风景，成败离不开得失二字。这日后，无论遇到何情何景何人。都莫要为男人放弃了自己，不值得。三叔母的教诲，娘娘谨记于心。不过三叔母放心，我和楼瑶定会好好的，除非山崩地裂，否则定会知足常乐。你呀、啊。留步吧，三叔母，娘娘给你修的热水池子，你要记得每日都要泡上一泡，这样才能睡得香。还有，叔母腿上虽已痊愈，但还需要医师复查，切不可怠慢。等娘娘回去，给你坐个轮车，到时候再叫人给你送来。娘娘，你放心吧，有三叔叔在，一定能照顾好你叔母的。回家以后一定要听你阿父阿母的话，别再讲了。三叔父也多听三叔母的话吧，莫要整日胡思乱想。娘娘，照顾好自己，别忘了叔母给你说的那番话。现在倒是知道，依依惜别了。当日，只身去华县，早是连头都不知道回一下。夫人何以知道瑶瑶离别时不曾回过头啊？难道夫人偷偷的追过去看过他？时辰不早了，准备启程吧。大兄，四夫，一路多保重。你们也多保重啊，夫人。启程，上，下，上，上，上上，等等我，等等我。这么看去，倒令我心中百感交集。想当初楼瑶便是如此，追着咱们的车来华县，如今又追着袅袅的车回都城，只不过来时，袅袅还对他不假辞色。这走时，却已经亲密无间，真是世事难料啊！这便是京城之志也，就像你与我。阿兄见了肯定会喜欢的。哎，菊花，菊花，嗯，可不敢这么称呼啊，那是圣上名讳，说不得。阿云，就算你摘花与我簪发，我也不会嫁给你的。你若是再说这种话，我就叫我阿兄用棍棒将你打出去。阿兄，阿兄。
。阿爷，你瞧，这就是我堂兄家那个吃白食的侄子。侄子，给女公子建安了。这些年，因年景不佳，食不糊口，他就千里迢迢，跑到这儿投奔我阿兄来了。女公子怜贫惜友，自知们感恩戴德。女公子今日看起来气色甚好，虽近日来春寒乍暖，但羊肉羹还是要继续用的。你只管好自己便是了，轮得着你对我指指点点的？当年圣上征伐时，崔侯便是先行官，一路过关斩将，从不畏惧生死。我听闻此次，崔侯亦是打探军情归来。崔侯也是真心惦记女眷，每次少主公来，十次倒有八次能遇见他。女眷连少主公是自己的亲子都不记得，又怎会领受崔侯的殷勤？他倒也不是什么都不记得，嫁人前的事还是依稀记得一些的。他此时此刻当自己还是刚唧唧的小女娘，因为崔侯还是那时青梅竹马的玩伴呢。阿兄啊，你叫我莫在背后非议，这陈年旧事，你倒是记得比我还清楚些。我，重阳猴子馆，来，嗯，倒也不算难看。纵使锦缎再华丽，趁你都黯然失色。还有你说，我称第二，哪个敢称第一？就算是岳恒那个小贱妇，也比我差得远。我阿文兄长，现在满心都是我，即便没有这些锦缎，他也不会多看那个贱妇一眼。金红啊，你怎么可以对岳飞出言不逊呢？你可知道他是当今圣上身边的贵人？岳飞。什么岳飞此处不欢迎你，为何不请自来？我来关心自己的夫人和孩子，有什么不妥？你怎么还要脸称君华为夫人？你算他哪门子的老婿？那也比你强。你苦苦纠缠君华了几十年，他连正眼都没看过。子生。阿福来时有重要的事情。凡常一案牵扯军械，应邀廷尉府审理。你又何必淌着浑水？而且此案牵扯朝中从龙功臣，他们都是跟随圣上建国，享无上荣耀。圣上怎么能因为区区的一些军械之事，为难功古之臣？我与纪大人一同审理此案，是圣上的。我想要的只有真相，子兄
，以中京年龄尚轻，为父要承担起教导之责，听阿福一句话，就此罢手吧。当年霍家兄长帮圣上夺下江山，也是子胜一般的年纪。明义，你凭什么小看人？子胜，我与你站在一处，甭管此案牵扯到谁，你尽管去查。要是有人敢动你分毫。第一个和他拼命，崔佑，你这话说的太轻巧了吧？得罪了不该得罪的人，你我都保不住。现在他们已经动手，子胜，你可知，一个时辰前，昭玉被劫，樊昌现已逃命。接下来这案子该怎么查？子胜，遇到大。